Mas mabangong version ng latte. <laughs> Biko, gano'n. Welcome back to my channel! So ngayon guys, meron tayong bagong produkto na susubukan. So this one is from Luna Organics. So, nagpadala sila ng kanilang mga bagong produkto. Actually guys, na-review ko na yung product nila, yung nag-viral na clay blush ng Luna. So you might wanna check the video here. I have the fake version and the original version comparing to other uh, brands ng clay blush. Nung nakaraan is yung clay blushes, yung mga sobrang viral sa internet na just ko, clay blushes has taken over the internet best. Pero ngayon mga kabesi, meron silang bagong pasabog at yun ay ang kanilang lip and cheek mousse. What? <clears throat> Sorry. Mousse. Ayan, mousse. Naalala ko nung bata ko, ang tawag ko sa chocolate mousse ay chocolate mouse. <laughs> at nakakatuwa sa kanila in fairness ha, parang alam mo, nag step up sila compare before nung nakita ko yung packaging ng Luna actually na disappoint ako sa packaging ng Luna before like ano ba to sticker lang na dinikit kulang ko lang ang details pero ngayon guys meron na silang pag ganito pa oh mga description na and then they even have like may message din sila yan dear Miss Leilayo ganyan at nandito na yung mga instruction and yung mga claims sa mga products nila nakakatuwa dahil meron silang ano parang alam mo yun, explanation talaga na kung para saan siya. So guys, merong apat na shade yung kanilang uh, mousse na blush. So nakalagay dito on how to use it, you need to shake the product, smile, then apply an ample amount on the apple of your cheeks, and then blend with fingers to get the natural glow. I think yung parang pinaka-trendy na shade dito is yung Tootsie. Parang yun yata, yung unang-unang shade nila. Hindi ko pa ito natatry guys. First impression ko ito gagawin. And also, mag-wear test din tayo. Currently, nire-review ko yung 29 pesos na BB Cream ng The Face Republic. So, next is ito naman yung ipapatong ko dito to see if how it's gonna react on top of a BB Cream. So, sabi dito, it yields a more natural finish. A little goes a long way. Lightweight and buildable. Color pigment is on point. It gives your skin a subtle glow. No sticky feeling. Velvet to finish formulation. Shake well. So, nakalagay dito, uh, cheek blush lang siya. So, hindi ko sure kung pwede ito sa lids, ha? So, pero nakalagay kasi cheeks lang daw, eh. This one, guys, cost 180 pesos each. Ayan siya, guys. 10 ml. Improve yung packaging nila, in fairness. Compare dati. Ngayon, may information na dito. But, asan yung expiry? Sana nilagay kung ilang years. Malagay dito, all vegan, French clay, copolymer, argan oil oxide. Okay, so hindi na siya virgin coconut oil. Last time yung sa Luna, I mean, lahat ng clay blush na tinry ko, nagkaroon ako ng skin bumps. What? Kahit na nag-exfoliate ako after, nagkaroon pa rin ako ng skin bumps. So, I don't know, maybe my skin is sensitive sa coconut oil. Talagang na-test ko yun, ilang beses ko kasi siyang winner test eh, para malaman ko talaga kung kamusta naman siya, kung matagal ko siyang gagamitin. And eventually, ayun, dun sa mga clay blushes na ginamit ko na may virgin coconut oil, nagkaroon talaga ako ng skin bumps sa kanya. Siguro sensitive lang yung skin ko sa si virgin coconut oil. Pero dito naman, argan oil na yung gamit nila. So, mas moisturizing ang argan oil, guys. Ang tanging kulang na lang sa packaging nila is yung indication ng expiration date. And then, they also sent me itong kanilang Nude It Tinted Lip Balm. MLBB shades daw sila. So, ayan yung mga shades na available, guys. Papakita ko sa inyo siya mamaya. In fairness, okay din yung packaging, ah. Natutuwa ako sa mga local brand, like yung mga gumagawa ng bomb. Like, they're stepping up their game and nakaka-proud. Ay, nice packaging, rose gold. So, ito yung pinaka-packaging niya. And then, yung shade. Alright! So, hindi ko sure kung pwede sa lids to. Pero usually kasi yung mga ganito, ano to, parang dual tint. And actually, hindi nga dual, eh. Triple? Tria? Yeah. Ewan ko kung ano yung term pag... Pwede sa lids, pwede sa cheeks, tsaka sa lips. So, pero ito kasi nakalagay dito, mousse blush lang. So, basically, baka sa cheeks lang talaga to. Let's try to use it. So, isuswatch ko siya muna sa inyo. Start with the first shade called Tootsie. Yung applicator niya, guys, is ganyan. Yung parang yung mga lip balm na ginaganon. Pero mas gusto ko to, mas honey. Grabe, feeling ko sobrang pigmented niya. Tingnan niyo, tuldok lang yan. At in fairness, guys, sobrang lambot niya. Sobrang smooth. Mabango siya, para siyang, parang ano, mas mabangong version ng latte. <laughs> Biko, gano'n. <laughs> Hindi, seryoso, meron siya yung naaamimoy oil sa kanya, pero yung mabangong version ng oil, ayun yung argan. Actually guys ha, it dries into matte. Try pa natin i-build up pa ng konti para mabigyan natin ng hustisya yung swatches ni Mayora. So yun ang ating first shade, si Tootsie. And then let's try si Sunday. Para lahat ng oil-based product, Parang halos lahat kailangan mo i-shake. Kasi may tendency na naghihiwalay yung oil sa pigment. 
Okay, this one is nice. Ang friendly. <laughs> ang friendly. Hindi, parang yung color nito, guys. Ang friendly. Parang okay ito sa bagets. Pang bagets yung shade. Ang ganda. I like it. Mas gusto ko si Tootsie. Mas mature yung color ni Tootsie. Pero ito, pang fresh talaga. And then, we have ginger. So, ito naman is talagang kitang-kita mo na orange siya. Medyo may pagkakapareha sila. Except that, mas orange siya kesa dito kay... Sino yung pangalawa? Si Sunday. Ito yung shade na okay pang drunk blush talaga. Pag gusto mo yung peach talaga, yung kulay. Kasi ba pag mga, kunyari, like, beach makeup look, puta sa dagat, and you want something na talagang mukha kang sun-kiss na sun-kiss, I think this one would really look good. Last but not the least, we have Lala. In fairness ha, parang friendly tong shades na to sa mga morena. Ah, oh my gosh. Shinig ko naman, bakit ganun? May oil pa din. Lala is... Ayan. May pagka-red tone si Lala. Okay guys, alam niyo naman pangit talaga akong mag-swatch. Pero, in fairness guys, gusto ko yung mga shades niya. Ang gaganda ng mga shades. Super light. Anyway, sa cheeks ko, parang gusto ko gamitin tong shade na... Gusto ko to. Si Ginger. Kasi parang lagi na lang si Tootsie. So, para maiba naman, gamitin natin si Ginger. Tsaka since ka, pangalan niya yung pusa ko. By the way, hindi pa ako nagsiset ng powder. BB cream pa lang yan. Kailangan daw naka-smile eh, diba? Oh my gosh, it's pigmented. In fairness, ayan. Pwede siyang subtle lang. So, ito try ko i-build up pa ng konti. Dali siyang i-blend, pero medyo mabilis mag-set. Kumbaga, parang mabilis siyang mag-mattify kapag nasa cheeks na. Parang nag adapt na yata siya sa temperature ng skin. And yeah, ang fresh ng isang side ng mukha ko, te. What? Oh my goodness, ang dami kong nalagay, shucks. <gasps> ay, ay gusto ko to. Tapos, a little goes a long way talaga. Ay, ang ganda. Ang lakas makalasing. I wanna try it on my lids, ha? Feeling ko pwede siya sa eyelids, eh. Siset ko lang muna with powder yung lids ko. And I wanna use Tootsie sa aking lids. I think pwede rin 3-in-1 to. Feeling ko. Kasi nagsiset siya yung tomat, so hindi naman ito magbubuo or magkikri sa lids ko. Eh no, kasi it dries matte, guys. Alam nyo, nahihilig ako sa ganito. Yung coloret ka, lagi kong ginagamit na eyeshadow. Kasi nai-enjoy ko talaga siya. Like, kasi niya makaganda. Kasi ang dali-dali pa i-apply, diba? Puting eyeshadow has never been this easy. I'd like to add another color. Tara, na-excite na ako, nakakatuwa. So, gusto kong gamitin yung shade na Sunday sa lids din. Para dark yung nasa outer, then lighter yung nasa middle. Ayan, may kulay na ang ating lids. Pero gusto ko patungan yung cheeks. At kakaloka, ang dami kong gustong gawin. Teka, ang dami plan ko sa buhay. Di ba ginamit ko si Ginger? So gusto kong idagdag si Sunday sa cheeks para mas, uh, mas magmukha siyang fresh. So after that guys, isiset ko lang yung mukha ko with a powder. Tapusin ko lang sandali yung makeup ko. So, time check muna tayo. 5.02 ko siya in-apply. So, tapusin ko lang yung makeup ko and then babalikan ko kayo. So, ayan guys. Uh, tinago ko na yung pimple ko. So, ayan ang ating uh, eye makeup at cheek makeup. So, ngayon dito tayo sa aking labi. So, meron akong limang shades ng kanilang nudit na tinted lip balm. So, yung first shade is called Bare. Ay, ang ganda. Ay, gusto ko tong shade na to. Kisses. Ooh, ang ganda rin. Parang baby pink naman to. I think yung mga tinted lip ba? Parang pwede siya sa lips, sa cheeks, and sa lids. Si Poppy ay... Ay, ang ganda ni Poppy. Gusto ko si Poppy. Feeling ko si Poppy gagamitin ko. And then we have Cotton. Cotton ay... Parang nuder version siya ni Bear. And then last shade that we have is Truffle. Truffle feeling ko mga brown to. Kasi chocolate ang may isip ko pag truffle eh. Ayan. Ayan. Ay, ang ganda niya, in fairness. Hindi siya yung sobrang opaque na malambot. Medyo merong konting-konting tagging lang. Pero for me, it's okay. As long as hindi siya yung parang, alam mo yun, yung sobrang tigas. Yung fake na luna na na-review ko, ganun besh. Sobrang grabe yung tagging. So, here's the swatches, guys. So, gusto kong gamitin yung third shade, si Poppy. Medyo nahirapan ako sa shape niya, no? 
this one is lightweight sa labi. Although, medyo mahirap yung applicator niya kasi flat na ganito. So, I think siguro pwede ka gumamit ng brush. Medyo mahirap yung precision niya. So, let me give to you guys my one-by-one one thoughts about this product. So, let's talk about first sa kanilang mga mousse. Packaging nila has improved a lot. I mean, I like it. I like the packaging. I like the concept. Ang dali niyang bitbitin. Tapos, ang liit lang niya. 10ml siya. So, marami-rami na yun, guys, for 10ml na blush. Kaya, ang hinahanap ko lang sa packaging nito is Max! Hoy! 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 <laughs> Nang kala lang. Kamalikot. Sa packaging, guys, ang pinakahinahanap ko kasi yung expiration date. So, I hope that they could include it here. I mean, lag kahit lagyan lang nila or imprentahan nila dito sa mismong print para mas okay. And then, I like it na kompleto naman yung information on how to use it. And then, yung mga ingredients niya, nandito din naman. So, for me, okay na okay ako sa packaging. Lagyan lang siguro ng expiration date. And then, next yung sa scent. Sa akin, ha, yung amoy niya is talagang amoy mo yung oil. Pero hindi yung oil na amoy gas. Ito yung amoy ng oil na parang uh, masarap. Amoy latek, amoy biko, gano'n. Pero very minimal lang naman. Tolerable naman yung amoy. And ngayon, nasa mukha ko siya, hindi ko naman siya naaamoy or anything. Parang kapag inamoy mo lang talaga siya, like nilapit mo sa mukha mo, dun mo siya maaamoy talaga. And then, let's talk about sa pigment niya. This is very pigmented, guys. And very opaque yung kanyang color. And it's true that a little goes a long way. Kasi kanina, as in, tuldok lang yung nilagay ko sa cheeks ko. And nakita nyo naman, di ba, yung nangyari. So, hinay-hinay lang, guys. Konti-konti lang. And matipid siyang gamitin sa totoo lang. And then, do not drag it, guys. Kasi pag din drag mo, pati yung cream or yung foundation, BB cream or anything that you have put on your face, din nadrag mo din. So, make sure you just use a tapping motion and mabiblend naman siya. Medyo may kabilisan siyang mag-set, pero kahit naman na nag-set na siya, may, pwede mo pa rin siya i-blend ng kaunti. Comparing sa mga cheek tint, diba? Pag sa cheek tint, pag direkta mo, nag-stay na siya dyan. Eto, hindi. Pag in-apply mo na siya ga dyan, kahit na mag-set siya, may time ka pa rin kahit pa paano na i-blend siya. So, pwede mo pa rin i-feather out yung edges ng blush mo para hindi siya mukhang like, alam mo yun, hindi ka mukhang loti dyan na meron kang bilog dyan sa mukha mo. Ako siya na madali din siya i-blend. And I really love the shade range, guys. Honestly, okay yung shade range niya sa morena. I mean, I have morena skin and I use yung ginger. In fairness, ako titignan mo sa packaging, parang sobrang orange ni ginger. Pero pag tinignan mo sa cheeks ko, looks really natural. And meron siyang healthy glow na tinatawag. Yun nga lang, since meron tong oil, you have to be very careful if you have oily skin. Make sure gumamit ka ng mga mattifying powder, mattifying primer, anything matte. Para at least hindi siya magmukhang oily or dugyot sa pagmumukha mo. Kasi ang tendency minsan kapag gumagamit tayo ng mga oil-based product, tapos oily na yung balat natin, lalo natin dinadagdagan yung oil sa mukha natin. So, hindi siya magandang tignan. Another tip, for example, na parami yung lagay mo at nahirapan ka na talagang i-blend siya, make sure i-feather out mo lang yung edges ng blush and at the same time, you can use a powder na merong magandang coverage. One that I could recommend na powder na may maganda talagang coverage na mura at drugstore brand ay si Fashion 21 at saka si Everbilena na Evera. Kasi ito, kunyari napakapal yung lagay mo. Ang hirap na makatatanggal mo yung foundation, yung skincare na nasa ilalim na, di ba? So what you can do is just blur out the edges and then apply a good coverage powder para at least mabawasan yung coverage niya. Mas mukhang natural looking sa mukha mo yung blush. So, ako guys, pinaghalo-halo ko actually shades. Ginamit ko siya sa lids, although I'm not sure if you can use this for the lids. But naman kasi yung finish nito guys, hindi naman siya yung malagkit na oil, kaya sa akin okay lang. And at the same time, nilagyan ko siya ng setting powder on top para sure ako na hindi talaga siya magkikake or magkikrease. So, sa longevity na lang, siguro ko maglalast doon ng mga more than 5 hours sa akin. Super thumbs up na ako sa kanya. Kasi sa mga blushes and mga tints talaga, I'm not expecting na sobra-sobrang tagal talaga nila maglalas. So, ina-expect ko sa kanila siguro mga 5 hours, 6 hours, ganyan. And then, you need to retouch after that. So, tingnan natin yung longevity ha. So, bibigyan ko kayo ng update from time to time on how the blush is gonna look like. Ngayon pa lang, I am liking this. So, kung long-lasting to, mas magugustuhan ko to. Pag-usapan naman natin ngayon yung presyo niya. So, this one costs 180 pesos. For me, okay na yung presyo na niya na yun. Considering 10 ml siya and it's very pigmented dahil a little goes a long way. For me, ang tipid na itong gamitin dahil unti-unti lang talaga yung kailangan mo para makuha mo yung pigment niya at ma-apply mo siya sa cheeks mo. For the price, okay siya sa akin. Kasi actually, mas mura pa nga ito dun sa Luna eh. Kasi may mga nakikita kong Luna na nasa 200 plus, 280, ganyan, 250. For me guys, it's just that the Luna Clay Blush didn't work for me. Pero itong kanilang mousse worked with my skin really well. And I like it. I like it much, much better than the Luna Clay Blush. So if you are gonna ask me if I will be recommending this to you, yes ka besi, i-recommend ko siya sa inyo. Ang favorite shades ko dito ay itong dalawa, si Ginger at si Tootsie. 
Eto dalawa magdinner din siya, pero it's just that yung preference ko kasi is more on peachy na look instead of talagang full blast na kulay pink. Actually guys, sa mga lip balm, it works just like your regular na bullet type lipstick. They are not like super tints na maglalas ng matagal or they are not gonna last like a liquid matte lipstick. Kasi this one is a balm and oil-based pa siya. And alam naman natin ng oil, hindi siya ganun ka nagtatagal ng toto-toto talaga. So packaging, okay ako. Price, this one is 180 pesos. Medyo hindi ako agree sa price niya. Medyo namamahalan ako sa kanya. Considering na maliit lang siya. Ilang ano to, grams? 6 grams to. Hindi, ang dami nito. Pero parang hindi siya 6 grams eh, no? Okay, let me check kung ilang grams yung ibang tinted lip balm. Kasi, yung mga bullet type lipstick is just around 3 to 4 grams. Ito, 6 grams siya. So, kung 6 grams ito, pag sabihin, mura na siya kasi marami siyang product, marami siyang laman. Pero ha, kasi sa lahat ng mga tinted balm na meron ako, parang ito yung pinakamahal. Sa iba kasi, more on, nag-range sila ng 100 pesos to 150 pesos. Bihira ako makita ng above 150. So, for me, it's a little bit pricey although marami naman siyang laman. So, parang pwede na rin siya i-compensate. So, for the price, sige, I'm neutral to the price. For the scent, it smells nice. Amoy siya bubble gum. And for the shade range, ang ganda ng shade range, promise. Even yung darkest shade nila, which is yung truffle. I like it. I think I will be using this one of these days. Favorite shade is ito, si Poppy. Sobrang ganda. I mean, I really love this kind of shades. Yung mga MLBB, hindi mo ko makikita na magsusuper bright lipstick, guys. Sobrang bihira unless talagang wala akong choice. But, as for this shade range, guys, I really like Poppy and I also like Bear. Actually, halos lahat sila gusto ko yan. Ganda ng shades nito, promise. At in fairness naman sa kanya, guys, ay hindi niya dinedefine yung mga dry patches ng labi ko. So, I could tell you that this one would work for people who have dry lips. Honestly, guys, natuwa ako dito sa mga produktong to. Like, I like it. I like it that they work for my skin. So, I cannot guarantee you that this would work for you the same way it worked for me. Kasi, syempre, guys, you have to understand, iba-iba pa rin tayo ng balat. Products na nag-work sa akin, pwede hindi mag-work sa'yo. Pwede naman yung mga products na nag-work sa'yo ay hindi naman mag-work sa'kin. So, it's still a risk. It's still a skin-to-skin -skin basis pa rin naman. I like to say, congratulations, Luna. I like to step up the game. But, pwede nyo bang babaan yung pressure na to? <laughs> Sorry, yan. Nasanay lang kasi talaga ako na yung price rate na mga tinted balm. And kasi guys, eto, I have here yung Super Beaut. I think same na same lang sila eh. And I also have the John Lawrence. So, pare-pares lang kasi talaga sila ng package. Yung walang pagkakaiba. So, 6 grams lang sila. Pare-parehas. And si John Lawrence is around 120 lang siya. So, mas mura siya. So, sa presyo na itong tinted balm nila, medyo napaprisehan ako sa kanila. Maybe if the price would be like 150 pesos or below 150 pesos, that would be very, very good considering the shade range is very nice. Although, hindi siya as opaque in one swipe kapag sinwatch like the Per Beaut, but you could build it up. So, for me, okay pa rin ako. Gusto ko pa rin yung kanilang tinted lip balm. I still find it very beautiful. Especially the shade range talaga. Yun yung tinitingnan ko eh. Kasi, na-notice ko with other tinted lip balms, medyo yung shades nila is not MLBB. More on exciting yung mga shades nila. There's reds, may purples, ganyan. Ito talagang nag-stick sila sa MLBB shades. So, ayun mga kabesi, yung ating video for today. So, i-insert ko na lang dito sa clip na to yung wear test natin. Hello mga kabesi! So, yeah, kababalik ko lang. Galing akong labas. So, right now, it's almost 9 o'clock. Bale, tatlong oras na, guys, yung mousse sa aking mukha. And basically, meron pa rin naman siya, guys. Meron pa din. Ayan, may pigment pa din siya, even on the lids. Hey, guys, yung kanilang tinted lip balm, para lang talaga siyang regular na lipstick or yung mga regular balms. Pag kumain ka, mabubura talaga siya. Ayan. But, as for the lids, ayan, guys, may kulay pa rin naman yung eyelids ko. And sa cheeks, meron pa din. Pero, notice ko, nangalahati na siya. So, I think kapag on the third hour or fourth hour, pwede ka na mag reapply ulit ng blush para at least may kulay ulit yung pisngi mo. Babalitan ko kayo ng mga fourth hour or fifth hour tingnan natin kung talagang wala na siya or kung ano man yung mangyayari ulit sa kanya. So, third hour, 50%. So, babalikan ko kayo. Hi, guys! So, I'm back. Right now, it's, ayan, it's 10.52 in the evening. So, in-apply ko siya ng 5.42. So, it's been almost 5 hours. 5 hours? Oh, yeah. More, 5 hours na pala. It's been 5 hours mula nung in-apply ko siya. And, say hi to Tiggy. Sasabog na siya tonight. So, kasi... So, huwag nyo napansin yung tigidong uha. So, alam, alam, alam kong nandiyan siya, nag i siya. At mawawala na siya. Malapit na sa sapog na ang bulkan. Besh! Pinabox! Maghanda na. Ang tinodo kong 5 hours to, 
kasi yung nakaraan na Luna Clay Blush. Na pang 3 to 4 hours, sobrang wala na siya. But as of the moment, if you will look at my cheeks, meron pang siguro mga 15 to 20% na natitira sa aking cheeks. So in fairness sa kanya, 5 hours na meron pa din. But this is the time that you should retouch. Nandun na siya sa point na mamawala na siya. And I think even with powder, pwede mo siyang ma-implant. Very creamy siya. Sa eyelids ko naman guys, ayan, may color pa din pero parang mga 30% na lang yung natitira. Sa labi, I'm sorry, hindi na ako nag-retouch or anything. Yan na yun, as is. Hindi long-lasting yung lip balm nila unless hindi ka kakain or iinom. But when I started talking and talking and talking, unti-unti nang nawawala yung kulay dun sa loob ng labi ko. Yung upper lip siya yung outer na lang ng lower lip ang meron. So, sabi ko na in fairness naman sa kanya na na-exceed niya yung expectation ko. It lasted for 5 hours and still may konting pigment pa. So, in terms of longevity, consider kong okay sa akin to considering I have oily face. Actually, more on oily na talaga ako ngayon. Parang hindi na ako combi kasi even my cheeks are starting to oil up na. So for me, longevity is pretty good compared dun sa Luna. So, if you are gonna ask me for 180 pesos, yes, okay siya sa akin. And, mara-recommend ko sa inyo and long-lasting naman siya. Oil lang talaga sa mukha mo yung kalaban mo best kung oily skin ka. Yeah, so that's it for the longevity wear test. So, maraming maraming salamat sa pag-antabay hanggang dito sa dulo ng video. So, balik na tayo dun sa main video. So, ayun mga kabes yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if you haven't. You can also follow me sa aking mga social media accounts. I am May A. Layag on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all guys and bye!